Реконструкцией помещения в жилом доме обеспокоены жители 13-го дома по улице Воронина. На первом этаже идет строительство, жильцы опасаются за состояние стен всей многоэтажки. В свою очередь у заказчиков есть все разрешительные документы. На месте строительства была наша съемочная группа. Начавшиеся строительные работы на первом этаже жилого дома стали причиной волнения десятков жителей. Помещение, где ведутся работы, занимает 136 квадратных метров. Там ранее размещался магазин. Что будут строить теперь, жильцам никто не сообщил. Согласия не спросил, да и к тому же строители намерены делать дверь в несущей стене панельного дома. После чего боятся люди, здание может вообще рухнуть. Кроме того, раньше здесь уже был магазин, из которого позже сделали пивную. Так что открытие очередного подобного заведения обеспокоенные жильцы не хотят. Теперь тот открывает бар, здесь все время табун ребят, мужчин, едят, там лавочка есть и детская площадка рядышком, едят рыбу, запивают, мат стоит и все испражнения все с той стороны. И дети тут ходят, и взрослые, и мужчины не стесняясь. Я уже тут призвала хозяина, он приехал, он представился мне хозяином, молодой такой парень, он сказал, что будет там бар. То есть они уберут окно подо мной на первом этаже, несущую стену уберут и сделают туда ступеньки. До этого тут была уже разливашка, мы наелись вот так. Вот вытащат мне стену, вот окно вы, вы уберут, окно завалится мне подъезд. Я живу тут, мы живем все вот 33 года. Завалится подъезд и меня куда выселять? Скажите, подскажите, куда мне высидел? Вот он уйдет у нее, потому что денежек много, раз он купил это. А я не в состоянии купить какую-то квартиру. Помещение уже заметно реконструировано. Заложены окна, сделан новый вход и подготовлена площадка для строительства второго входа. К пристройке приложены тротуарные дорожки. Общаться вообще, что у вас здесь происходит? Видите, люди обеспокоены. Что здесь будет? Какой-то бар, кафе? Магазин. Магазин? А есть какие-то документы разрешительные? Потому что люди вот утверждают, что им никто ничего не показывает. Это начальство. А как с начальством связаться? Может, вы нам номер телефона дадите? Или сами позвоните? Сейчас я позвоню. Давайте, позвоните. Позже появился представитель заказчика, который ответил на все вопросы жильцов. По объекту номер 248 на Воронина 13 будет, также останется продовольственный магазин, как и был. Только сейчас он будет называться торговым комплексом. У нас есть проект, согласно которому мы делаем. И 1 сентября мы хотим ввести объект в эксплуатацию до 1 сентября и открыться на 1 сентября. Как рассказал представитель заказчика, неизвестная постройка – будущий торговый комплекс, где разместится продуктовый магазин. Все разрешения и проектная документация на постройку нового хозяина помещения имеется. Что же касается беспокойства людей о безопасности несущей стены, в которой появится вход, то согласно проекту строительные работы здесь будут проводиться с особой осторожностью и по определенной технологии, пояснил представитель заказчика. В дальнейшем вокруг торгового комплекса облагородят территорию, поставят лавочки, сделают клумбы и посеют траву, пообещал он. Как нам рассказал Роман Грициенко, хозяева магазина согласны поменять окна и сделать балконы жильцам, квартиры которых находятся над пристройкой будущего магазина. После того, как люди узнали, что же все-таки будет строиться в их жилом доме, они свою точку зрения не поменяли и все равно против строительства. Ведь обеспокоены тем, что в дальнейшем магазин могут перепрофилировать под пивнушку. И гарантии, что этого не случится, им, к сожалению, не может дать никто.